Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e este é o Trocando Ideias. Lugar onde você vai conhecer as opiniões dos nossos jovens sobre os mais variados assuntos. Conosco hoje estão a Júlia Ferreira Barrada, de 19 anos. Também o Gustavo Vale de Oliveira, de 19 anos. E o Wagner Souza Matos Júnior, também de 19 anos. Sejam bem-vindos à TV Câmara e ao Trocando Ideias. Vamos ser cavaleiros, né? Vou começar com a Júlia. Júlia, seja bem-vinda, 19 anos, está fazendo algum curso, trabalha, profissão? Sim, eu faço curso no Senai, daqui de Cubatão mesmo, operador de controle de processos siderúrgicos. Operador de controle de processos siderúrgicos. Gustavo? Opa, estou é, cursando engenharia de produção pela Universidade Católica de Santos. Também já tenho técnico em logística, também o um curso de inglês. O Wagner? Então, faço engenharia de produção também em São Bernardo, uh, também falo inglês e sou formado em eletrônica no Senai também. Todos três trabalhando, não? Todo mundo trabalhando, empregado, não? Júlia? Mas já trabalharam antes ou não, 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 não tiveram ainda a oportunidade de primeiro emprego? Eu ainda não, não tive a oportunidade ainda. Não teve? Fez o técnico? Fiz o técnico e já direto ingressei na faculdade, então... Acabei não exercendo também, nem procurei o trabalho por enquanto. Priorizou os estudos por enquanto, priorizou os estudos. Júlia? Eu trabalho na Nativity em Santos. Ah, trabalha na Nativity? Telemarketing. Telemarketing. Legal. Gustavo? Esperei, eu preferi esperar um pouco e pegar uma boa, uma boa oportunidade. Uma Esperando melhor oportunidade. Um pouco, melhorar, Sim, melhorar. Evoluir primeiro nos meus, nos meus quesitos nos estudos. E com o tempo, e pegando a ideia do que eu quero para seguir na minha carreira área, né? O, os três têm o apoio da família para estar tá desenvolvendo os trabalhos, para estar tá tendo essa oportunidade de estudo? Wagner? Tenho total apoio em casa. É. Todas as minhas decisões, na verdade, eu consulto meus pais antes. Eles acabam me dando as ideias, ajud, aliás, ajudando as minhas ideias, né? Eu compartilho com eles e eles me dão... Um, meio que um caminho, né? Então eu vou seguindo também, eu tenho meu, minhas ideias, meu pai tem a dele, minha mãe também. A gente vai discutindo e vai vendo o que é melhor para mim e para o meu futuro. Mas nessa opção de você dar, dar ênfase aos estudos agora, você tem o suporte dos pais, porque também não é fácil, né? Não é fácil estudar. A questão financeira pega também, né? Exato, pega, pega bastante. E, pô, tenho total apoio, tanto do meu pai como da minha mãe. Na verdade, meu pai, quando teve a minha idade, ele passou por alguma coisa parecida, então ele já sabe como que é, como que é a situação, né? E ele apoia totalmente. Do técnico você já foi direto para a faculdade? Sim. E, e te facilitou? Ou você se acha muito novo para a faculdade? Você acha que está no tempo certo? É, então, isso daí é uma coisa que pega bastante, porque a questão da idade eu acho que não é tão relevante quanto a questão do ensino médio, da preparação que vem antes. Né? O, o, o ensino técnico foi muito importante no quesito de alguns trabalhos, que às vezes o ensino médio não tem, não tem a função de nos dar. O ensino técnico nos prepara melhor, eu acho. Você tem no ensino técnico, você está mais preparado para a faculdade do que só com o ensino médio. Pelo menos na minha, na minha visão. O técnico te ajudou bastante. A, a área é parecida? Você considera parecida? Não. Parecida não é. Mas eu digo no quesito de, sabe, de exigir um pouco mais do que o ensino médio às vezes exige. Maturidade? Seria ah. isso? Maturidade? Chama mais responsabilidade. Você acaba tendo uma outra visão mais responsável. Mais perto também da área industrial, desse tipo de coisa, né? Você está mais perto, do, você está estudando melhor algo que você pode vir a trabalhar, né? Ensino médio é muitas áreas básicas, né? É, você está mais próximo da realidade profissional, você está vendo é. como é o dia a dia de fábrica. E você, Júlia? Trabalhar, estudar, você está fazendo faculdade, é isso? Não, você está fazendo curso no Senai. Eu ainda faço curso no período da manhã e eu trabalho da tarde para a noite. Conseguiu conciliar, então? Sim, sim. E aí eu também tenho apoio da minha mãe e tal, porque eu não moro com meu pai, só moro com a minha mãe. E ela me ajuda bastante na, na, na correria e tal, do dia a dia. Ela me ajuda bastante, me apoia também. Como é que é? Que você trabalha na Tivity no, no horário de, de no tarde? No horário da tarde e da noite. Tarde e noite, aí logo cedo encarando o escola. O Senai, isso. E aí é, é a correria, né? Ela me ajuda bastante. Eu ainda não tenho em mente o que fazer de faculdade, por isso eu ainda estou terminando ainda o curso. Mas, mais pra frente, se Deus quiser, ainda vou saber o que fazer. O que, que te levou para o curso? Porque hoje você está tá, tá trabalhando em uma área de atendimento ao, ao consumidor, ao, ao, ao cliente. Isso. E você está seguindo para um uma outra área, que é uma área industrial. Isso. Então, no caso, a área industrial seria pelo curso de caldeiraria, que eu já fiz. 
Já então, foi feito curso de caldeiraria? Eu sou na caldeiraria. Mas já trabalhou com caldeiraria não? Não, não. Ainda não. não também não tive oportunidade e acho que também não, não, não ia querer ter um, uma experiência assim, em relação à caldeiraria. Mas em relação ao operador de processo, sim. Que é o que eu estou fazendo agora. Que eu vou me formar agora no final do ano. O que, que faz o operador de processo? Seria a operação em máquinas, no caso da, da produção de aço. No caso, a Uzi Minas, que ela que faz a... É o que a chamava de instrument, instrumentistas, não é não, isso? Não, não. É outra, é outra... Seria o operador mesmo. A pessoa que máquinas. fica operando as máquinas ali. Isso. Tanto seria... painel quanto, quanto equipamento. Exatamente. Isso? O controle da produção. Exatamente. Tanto que nesse curso nosso a gente tem a parte teórica, que seria no Senai, e a parte profissional, que seria na Uzi Minas. E você tem esses acompanha... dois. Está tá fazendo a profissional também. Exatamente. Com a turma de quantos alunos? Seria uma turma de, basicamente, assim, entre 25 a 29 alunos. 25 a 29. A maioria é homens ou mulheres? Homens. A gente também tem bastante mulheres. Assim, na minha sala tem seis, sete mulheres. Sete mulheres. Na sua sala. Máximo, é uma área nova para você? Você é desafio? Você começou com caldeiraria, quer dizer, já é algo é. diferente, né? É, uma área que, realmente, lá na área, a gente pode ver que não tem tanta mulher. Mas as mulheres que tem, elas sabem... É fazer a parte do homem, entendeu? Lá na área, que é uma área bem, bem rigorosa, uma área pesada. Mas é, a gente sabe bem se lidar com a situação, entendeu? Tem que ter a responsabilidade lá, porque a gente está trabalhando com aço, né? E tem vida de pessoas também em risco, então a gente tem que ter bastante responsabilidade. A sua e outras vidas em risco. A minha e outras, sabe? Sem dúvida. Essa questão da faculdade, você já terminou o ensino médio? Então, eu terminei o ensino médio. Por enquanto, ainda não tenho em mente o que fazer de faculdade. Eu não tenho realmente em mente. Mas eu ainda procuro, assim, até o final do ano, que eu quero começar, no caso, no começo do ano que vem, para poder estar tá pesquisando, né, uma, é, como eu posso dizer, uma área feiras que você... profissionais, isso, para me ver o que realmente eu quero fazer. A questão financeira em relação à faculdade te preocupa? Manter Olha, a hoje em dia, eu creio que não, porque a gente tem muitas oportunidades, né, para estar... Tá, é, no caso, fazendo a faculdade, é, tendo, conseguindo cursar. Tem o Enem, tem o ProUni, então ajuda bastante. Em relação à parte financeira, sim. Se fosse somente pagar a faculdade em si, eu acredito que me preocuparia, sim. Por conta... Você vai tentar controlar é, é, sim, mas tanto depende, o curso quanto o trabalho, vai tentar conciliar. E, é, depende do curso que eu queira fazer, entendeu? Como eu te falei, realmente ainda não sei o que fazer. Mas, é, se for ver em relação à parte financeira, a gente tem outras oportunidades de estar tá tentando escapar da parte financeira, entendeu? Tentar ver se equaciona aí para continuar, que não é muito fácil. Gustavo. Acho que na questão da família, é, minha mãe, meu pai, minha, minha avó, toda a minha família que são meus tios, sempre deram muito um apoio, um conforto emocional, que eu acho que é o mais importante que vem da família, ele te guiar. Então, desde que eu, que eu disse que eu decidi durante o ensino médio fazer o técnico de logística e também ao final prestar o Enem com a intenção de cursar o curso de engenharia de produção e aí minha mãe sempre 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 tive todo o apoio deles então fui fazer a prova confiante fiz a prova do Enem hoje é, por, por bastante mérito meu eu consegui uma bolsa 100% na Universidade Católica de Santos é um e hoje 100%. isso e hoje eu, eu me sinto satisfeito na condição que eu, que eu adquiri. E devo isso muito isso, da minha, muito isso à minha família. Você, na área técnica, você fez o curso de logística. Curso de logística, agora é isso. você está seguindo para a engenharia da produção. Isso. Os professores, durante o curso, falariam muito assim, que você tem, a partir do momento que você faz um curso de logística, que trabalha com transporte e gerenciamento de uma empresa, você tem a possibilidade de evoluir para a engenharia de produção. Seria meio que um passo a mais para um, um, uma formação em logística. Então fiz isso. Fui buscar essa engenharia de produção, me identifiquei e realmente o curso técnico me deu uma ótima base para o que eu estou vendo agora. Ele abriu minha cabeça. Vocês têm o apoio da família, todos vocês têm o apoio da família. É, a influência da família na escolha das profissões, teve alguma coisa? Vocês observaram algum parente mais próximo, a, a profissão que chamou a atenção? Que, na verdade, é aquela pessoa que vocês olharam e falaram, poxa, eu queria ser, fazer o que ele faz, ou não? Eu, eu acredito que quando nós somos mais novos, a família tenta impor mais o que querem para o nosso futuro. Porque tem muito aquela questão do, do médico, 
do veterinário, é, medicina, da medicina veterinária. E conforme, é, no meu caso, na minha família, conforme eu fui crescendo, eles foram me dando a liberdade de eu poder decidir fazer as minhas escolha. escolhas, fazer as minhas escolhas e decidir o meu futuro. Então, assim, teve uma, teve uma pressão para... Teve toda uma expectativa em cima de mim, mas eu, eu acho que, que eu fiz a ótima escolha e eles também são muito satisfeitos com isso. Em que área seria essas expectativas? Eles achavam que você seguiria qual, a, qual eles, era a expectativa? Sempre, sempre, sempre disseram que eu ia ser um líder. Eu acredito que eu tenho isso dentro de mim. Eu acredito que eu vou ser um grande líder ainda. Então, eu caí para engenharia... Mas pra quanto, poder... quanto à área, não. Quanto à área, vocês ficaram à vontade. Sempre que isso, é a expectativa isso, sim, sim, quanto a você a se destacar total, e seguir. Total autonomia para poder conversar com eles e debater. E eles aceitaram. Você você acredita, você está dentro daquilo que você esperava um dia ou que você imaginava quando criança? Está totalmente diferente? Olha, eu acho que eu tô, eu tô dentro dos meus planos. Mas eu acho que ainda tem muito para crescer. Dentro dos seus planos? Dentro dos meus planos. E você, Wagner? Então, acho que quando, quando, quando a gente é pequeno, a gente acaba meio que olhando os parentes trabalhando em certas áreas, a gente acaba meio que vislumbrando aquilo tudo, a gente fala, pô, talvez um dia eu quero ser que nem eles, né? A gente acaba pensando isso. Mas às vezes, para alguns, alguns jovens, acaba clareando um pouco mais cedo a área que você quer realmente trabalhar, vai fulilando mais cedo para alguns. Eu acho que foi o nosso caso, a gente já, meio que jovem, já tinha algum, uma linha para seguir, e eu acabei indo para eletroeletrônica no Senai, meio que pela curiosidade, né? Pô, é uma área legal, vai que eu possa vir a curtir e exercer futuramente. Acabou que não foi a área que eu realmente descobri que não é realmente o que eu quero para a minha vida, mas valeu de muita experiência. E hoje estou na engenharia de produção, estou bem satisfeito. Meus pais me apoiam de, uma, de forma ex, exemplar, não tenho nem o que reclamar, só tenho que agradecer, na verdade. E é isso aí, eu acho que... Enquanto, até se eu querer se eu mudar de curso, de repente, eu acho que meus pais vão me apoiar, porque eu, na verdade o que o pai quer é a felicidade do filho. Né? É, vocês são novos ainda, tem muito chão pela frente, né? E quanto mais formar mais cedo, melhor. Mais oportunidades. E uma faculdade chama a outra, né? É o que dizem. <risos> Júri, e você? Então, em relação à profissão, no caso, eu falei para você que eu trabalho com telemarketing. É, foi mesmo por curiosidade e mais para agregar a parte financeira. Curiosidade e parte financeira. E há alguma pessoa na família que você admira profissionalmente, que, que tem alguma atividade que você se assemelha, que você gosta não? É, então, é, tem, no caso, tem sim, sempre tem. Quando a gente é criança, né, a gente vê as outras pessoas, é, no caso, parentes nossos, a gente vê que realmente a gente talvez queira ser igual, talvez não pela profissão, mas pela pessoa mesmo, no pessoal, pessoa com caráter e tal. Mas é, profissionalmente eu creio que não, porque realmente eu não, não sei realmente o que fazer ainda. Então Alguém não tem ninguém. De caça, astronauta, médico, essas coisas assim, quando a infância não, né? Não imaginava isso. Então é tranquilo. A gente via, viaja, né? Quando a gente é criança a gente viaja, mas não. E a dificuldade que vocês sentem em relação à cobrança? Existe muita, muito... A cobrança muitas vezes do próprio jovem em acertar de primeira, em avançar, vocês sentem esse peso não? Eu acredito que sim, eu, eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu tento sempre dar o meu melhor para poder colher o melhor também. Então assim, por parte de, de estudos, sim, os professores cobram, é, os meus pais sim, eles cobram, mas eles também me dão to todo o conforto para poder se desenvolver. Então assim, eu acredito que tem que buscar melhorar sempre. Sempre ter um objetivo e sempre tentar alcançar. Eu acredito que assim você consegue ter um controle melhor da, das suas metas, dos seus, das suas conquistas. Jéssica, e a cobrança, essa responsabilidade, se cobra muito? É, sim. É, no caso, tanto quanto nossa, pessoal, a gente, se, eu, eu mesmo, é, me cobro muito. Tanto é, atividades que a gente tem que praticar dia a dia, cobrança, tanto no meu trabalho também, tem o Senai. Então, tem os trabalhos que a gente tem que fazer todo dia e a cobrança vem de todo lado, né? tanto da, da, da nossa parte pessoal, quanto familiar e quanto da sociedade mesmo, que todo mundo hoje em dia, é, tanto para você encontrar emprego ou é, algo assim, a gente é cobrado extremamente, entendeu? Então, a gente tem que se cobrar, a partir de, a, acima de tudo a gente tem que se cobrar. Já de, de criança, eu acho que a gente já tem que estar tá atendo 
é, uma noção de cobrança da vida, entendeu? Já tem uma, uma noção do que vem? Exatamente, seguir, do que né? vai, vai acontecer futuramente, do que a gente quer, então a gente tem que estar tá sendo cobrado, é, acredito que todos os dias a gente tem que se cobrar. É algo que tem início, quando tem Exatamente. início é por, pela vida toda. Pela vida toda. Wagner? Então, felizmente, pelo menos eu tenho totais condições em casa para continuar estudando e manter o foco só em mim, né? Então a cobrança vem muito mais forte de mim mesmo, né? Porque, pô, em casa eu tenho tudo, tudo certo, tudo tranquilo, não tenho outras preocupações. Então é, pô, pra mim é só a faculdade. Então, às vezes, quando você acaba fracassando em alguma prova, alguma coisa, a cobrança vem muito forte de você mesmo, né? E aí também, por, por histórias, você acaba, acaba conhecendo, sabendo que há grandes profissionais desempregados também, né? Então você fala assim, pô, por caras tão bons assim, tão desempregados, eu tenho que ser muito melhor, né? Eu tenho que desenvolver muito mais do que eu estou desenvolvendo. E acaba cobrando muito mais. Então, eu acho que... Eu acho até que é bom, né? No caminho da, do estudo, ao longo da carreira profissional, você se cobrar cada vez mais para ser melhor que pode ser, né? Tentar extrair de você mesmo o seu máximo. Então, acho que a preocupação é só... Pelo menos no meu caso, é mais minha. Do... A cobrança é sua mesmo, né? Eu tenho tudo para que é meu favor. Se eu não avançar, a é responsabilidade toda minha. Perfeito. Nós estamos aqui com os jovens nesse bate-papo. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Trocando Ideias. Música 